নবী কয় আমার সাহাবিরা একটু এমন মনে হয় তুমি উল্টা পাল্টা করছো নবী ইঙ্গিত দেওয়া শুরু করছে কোন সাহাবি জানেননি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে নবী দরবারে তাকায়া তাকায়া দেখে গুহার ভিতর থেকে গুনগুন আওয়াজ গড়ের ভিতর থেকে গুনগুন আওয়াজ লুকায় লুকায় গুনগুন আওয়াজ ওমর কে নবী কিসের আওয়াজ কোরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ ওমর কে নবী কিসের আওয়াজ আল্লাহ আল্লাহ জিকিরের আওয়াজ ওমর নবী কিসের আওয়াজ ভিন ধর্মের আওয়াজ হাজরত ওমর কে ওয়াহুয়াল হক নবী এগুলি সত্য হ্যাঁ সত্য তাহলে গোপনে গোপনে কেন সত্য হইলে ঘরে ভিতরে কেন লুকায় লুকায় কেন সত্য কি লুকায় কয় লুকায় লুকায় কেন নবীকে এখনো সময় হয় নাই তাদের তোমর কয় আমি ওমর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছি এখনো যদি সময় না হয় তাহলে কবে সময় হইল নবীজি আর লুকায় না আর ঘরের ভিতরে না সামনে যাওয়ার পরে হজরে তোমরের শরীরের রক্ত একটু গরম হয়ে গেছে একটু জোশ উইটা গেছে একটা তাকবির দিছে উমরের তাকবিরটা আমি দিব আর পিছনে যে নবীর সাহাবিরা তাকবিরের বাকি অংশ কইছে এই তাকবিরটা বাকি অংশ আপনারা কইবেন জীবনে এমন জোরে আওয়াজ দেন নাই জীবনে এত জোরে নৌকা কন নাই জীবনে এত জোরে দানের শিষ কন নাই জীবনে এত জোরে নেতার পিছনে কন নাই আজকে যেই জোরে কইবেন হজরে তোমার কাবা ঘরের আঙ্গি নাই আল্লাহর ঘর দেখার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে জোশ উঠে গেছে হাতটা উপরে নিছে মুষ্টিবদ্ধ হাত উপরের মধ্যে নিয়া হজরত উমর ডাক দিয়া কয় নারায়ার কানে গেছে আবু জাল কে কিরে আমার এলাকায় কে নারায় তাকবির কয় আমার এলাকে কে আল্লাহ আকবর কয় গঠন নাকি কে কোথায় আসো অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে আসো তবে যাই নাই খেন এখন কিন্তু আমার ভিতরে কুফুরি নাই এখন আমার ভিতরে নূরের আলো এখন আমার হাতের মধ্যে ইসলামের ঝান্ডা এখন আমি কিন্তু মুসলমান শুই না রাখেন সবাই জানাই দিয়েন আর যদি আমার সামনে কোনদিন কুফুরের হালতে আসেন আর যদি কোনদিন আমার সামনে ইসলামের বিপক্ষে আসেন আর যদি কোনদিন আমার সামনে আল্লাহর কোরআন বন্ধ করতে আসেন আর যদি আমার সামনে কোনদিন আল্লাহর নামের আওয়াজ বন্ধ করতে আসেন মায়ের কাছ থেকে বিদায় স্ত্রী সন্তানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমার কাছে আসতে হবে কয় কেন কয় কারণ হইল আমি ওমরের সামনে এইভাবে আসলে কল্যাণিয়ার ফেরত যাওয়া যাবে না জোর এখন ঠিক কি না কিছু বলা যাবে না আচ্ছা বলেন দেখি রসুলের হুকুম অমান্য করার সুযোগ জোরে বলেন আছে নবী কে কিছু কওয়া যাইব না এমন আর কিছু কয় না একটু পরে কেন গো কামনা করতেছে কি পেশাবটা শেষ করতে দাও একটু খুশি হইছে ওমর একটু খুশি হইছে কেন নবী বলছে পেশাব শেষ করতে দাও নিশ্চিত পেশাব শেষ করলে নবী বলবো আরে ধরে নিয়ে মনে মনে ভাবতেছে ওমর 
তো উমর চিন্তা করতেছে আমি যদি এখানে দইরা নিয়ে আই নবী যেই জায়গায় বসার হ্যাঁ যেই জায়গায় আঁকা আমরা করতেছি মাঝখানে যে রাস্তা ওরা যে ঘাড়ের মধ্যে দইরা নিয়ে আমু নবীর কাছে আনতে আনতেই শেষ এটার নামই তো উমর এটার নামই তো উমর তো জোরে আল্লাহ আকবর করুন এসব শেষ ইহুদি জায়গা উমর কই নবী কই কি হেদি জায়গা যাইতে দাও কিচ্ছু কওয়ার নাই নবীর হুকুম নবী বসা ছিলেন দাঁড়ায় গেছেন দাঁড়ায় আল্লাহর নবী রহমতের নবী বরকতের নবী ইহুদি পেশাব করছে ওখানে যাইয়া আল্লাহর নবী হাত দিয়া পেশাব গুলি পরিষ্কার করতে আরম্ভ করছে আচ্ছা নবী যদি ইহুদি ইহুদির পেশাব পরিষ্কার করে তাহলে উমর কি করুন ওমর পেশাব পরিষ্কার করে আর মনে মনে করে নবীর লেগে বাচ্চা গেলি নবীর লেগে বাচ্চি এই দৃশ্যগুলি বাহির থেকে ইহুদি তাকায় তাকায় দেখে দেখতেছে তাকায় তাকায় ইহুদি ইহুদি সারা জীবন শুনেছি মুসলমানরা উগ্র সারা জীবন শুনছি মুসলমানরা জঙ্গি সারা জীবন শুনছি মুসলমান সন্ত্রাসী আজকে যে দৃশ্য আমি দেখলাম গণবিজি এই দৃশ্য দেখে আমার ভিতরের কুফুরি হাল জহিলা পুইলা সরকার হয়ে গেছে আর দেরি করেন না মুসলিম আমি মুসলমান ভয় পাইন না বাচ্চাদের হাতে হাত দিয়া কে বাচ্চারা ভয় পাইস না আমি মুসলমান মহিলা মনে মনে কয় তাইলে সারা জীবন যে আমাদের মাথার মধ্যে ঢুকাইছে পশ্চিমারা মুসলমান সন্ত্রাসী মুসলমানরা উগ্র মুসলমানরা জঙ্গি ওরা সারা জীবন বুঝাইল কি আর দেখতেছি কি আর ফিলিস্তিনের দিকে তাকায় দেখেন ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চারা খোলা আকাশের নিচে কয় মাথায় না শ্রম অবলা নারীরা কয় মাথায় না শ্রুলা ও আল্লাহ তোমার সাহায্য কবে আসবে বলতে স্যার কি অপরাধ তাদের যুদ্ধের নিয়ম ইসলামের নিয়ম নীতি তো আছেই প্রচলিত এই পৃথিবীর যুদ্ধের নিয়ম শিশু বাচ্চার উপর আক্রমণ করা যাবে আরো জোরে শিশু বাচ্চাদের উপর আক্রমণ করা যাবে অবলা নারীদের উপর আক্রমণ করা যাবে না যুদ্ধ কারে বলা হয় যুদ্ধ কারে কয় এরপর আমরা মার খাই কারণটা কি রব একটা ঘোষণা দিছেন রব তোমরা যদি মোমেন হও তোমরা যদি মোত্তাকি হও তোমরা যদি পরহেজগার হও আমি আল্লাহ তোমাদের বিজয় দিব আওয়াজ দেওয়া জবান খুলে জোরে বলেন এই ঘোষণা কার আল্লাহ কে বিজয় আমি দিব আপনারা বলেন আপনাদের মহল্লার যে মসজিদ যারা ফজরের নামাজ নিয়মিত মসজিদে পড়েন মহল্লায় যেই পরিমাণ মানুষ থাকে এই পরিমাণ মুসল্লি ফজরের সময় হওয়া আল্লাহর ওয়াদা সঠিক আল্লাহর ওয়াদা সঠিক আমি আর আপনি মোমেন হতে পারি নাই আমি আর আপনি মোত্তাকি হতে পারি নাই আমি আর আপনি মুসলমান যাকে বলা হয় সেই মুসলমান হতে পারি নাই রব বলেন ওই মুসলমান যদি তোমরা হও ওই মোত্তাকি তোমরা যদি হও ওই পরহেজগার তোমরা যদি হও আমি তোমাদেরকে বিজয় দিব আবার জবান খুলে জোরে কোন এই ঘোষণা কার আল্লাহর ঘোষণা তো সত্য আয় হায় হায় এই হজরা তোমর এই সাহু মুখর সিদ্দিক রে কয় ভাই কয় কি কয় একটা কাজ করমু কয় কি কাজ 
কয় আমার যত আমল আছে আমল নাম সব আমল আমি তোমারে দিয়ে দিন আল্পকর সিদ্দিক কয় ভাই তুমি তোমার সব আমল আমারে দিয়ে দিবা কয় হয় বিনিময় তুমি কিনিবা কয় বিনিময় আপনার ওই তিন দিন তিন রাতের আমল আছে না এগুলি আমারে দিয়ে দিবেন আর আমার সব আমল নাম আমি আপনার দিয়ে দিন হজরে তাবু বকর কয় ভাই আমার সারা জীবনের চাহিদা আমার সারা জীবনের মেহনত এই তিন দিন তিন রাত কারণ আমি মসজিদে নবীতে যাই আমার নবীরে তৃপ্তি সহকারে দেখতে পারি না আমি রসুলের সাথে হাঁটি ঠিক কিন্তু তৃপ্তি সহকারে নবীরে দেখতে পারি না আমি নবীর সাথে সময় কাটাই কিন্তু লাগাতার নবীর চেহারার দিকে তাকায় থাকতে পারি না নবীরে প্রাণ খুলে দেখতে পারি না এই সুযোগ আমি সারা জীবন আল্লাহর কাছ থেকে চাই নিছি এই সফরের সঙ্গে আল্লাহ পাক আমারে বানাই দিছেন আমি এই গুহার মধ্যে সুযোগ পাইছি এই তিন দিন তিন রাত আমি প্রাণ ভৈরা শুধু খালি আমি আমার নবীরে দেখছি নবীর ক্লান্ত শরীর নবীর মাথাটা আমার কোলের মধ্যে ছিল আমি শুধু তাকে প্রাণ ভৈরা আমার রসুলকে দেখছি আমি প্রাণ ভৈরা আমার নবীকে দেখছি আর তুমি এই আমল আমার কাছে চাও ও ওমর এ আমল দেওয়া সম্ভব না ওমর গরম আবু বকর সিদ্দিক নরম ওসমান দানবীর হজরত আলী আলমের সহ सिद्धि রসুল আশ্চর্য হয়ে কয় আবু বকর তোমারে মারছে এই তুমি আমার আবু বকরে চিনো জি নবী চিনি এমন সময় হজরত আবু বকর সিদ্দিক ঘরের ভিতরে এসে হাজির আল্লাহ রসুলকে আবু বকর কই এই তো নবী আবু বকর আবু বকর সিদ্দিককে দেখা আল্লাহ রসুল বলতেছে আবু বকর তুমি কি মারছ কয় জি নবী আমি মারছি বলে বলো কি তুমি মারছো কয় হ নবী মারছি কিন্তু কেন মারছি এটা তো জিজ্ঞেস করলেন না নবীজি কারণটা তো জিজ্ঞেস করলেন না কারণ যদি জানেন আপনি রহমতের নবীও গরম হয়ে যাবেন কারণ যদি জানেন তাহলে নোয়াখালীর মানুষও গরম হয়ে যাবে কারণ যদি জানে চট্টগ্রামের মানুষও গরম হয়ে যাবে কারণ যদি জানে নারায়ণগঞ্জের মানুষ গরম হয়ে যাবে কারণ যদি জানে সারা পৃথিবীর মানুষ গরম হয়ে যাবে কারণ ইমানদার আত্ম নামাজ পড়ে না রোজা রাখে না ঠিক মতন ইসলামের বিধি বিধান পালন করে না এই লোকের সামনে কেউ যদি আল্লাহকে অপমান করে রসুলকে অপমান করে কোন আপনা ইমানদার ঠিক থাকার কথা না জোরে কোন ঠিক কিনা বিজি আমিও ঠিক থাকতে পারি নাই আমার আল্লাহর একই ফকির আমার নবীও নাকি ফকির বিজি আমি ঠিক থাকতে পারি নাই এই জন্য দিনের নবী জি सिद्दी ग আপনার আবু বকর কেমন এটা দুনিয়ার কেউ জানুক আর না জানুক আপনি তো জানেন আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী রহমতের নবী বরকতের নবী কয় এ আবু বকর তোমার কোন সাক্ষী আসেনি এই লোকটা যে আল্লাহকে অপমান করেছে নবীকে অপমান করেছে তোমার কোন সাক্ষী আসেনি না নবী যে আমার কোন সাক্ষী নাই এই ফিনহাল তোমার কোন সাক্ষী আসেনি না নবীজি আমারও কোন সাক্ষী নাই সাক্ষী ছাড়া বিচার করবেন কেমনে আমাদেশে তো কোনো সাক্ষী লাগে না টেহা ওইলি হয় মিথ্যা সাক্ষীর অভাব নাই ক্ষমতা ওইলি হয় অন্য কোনো কিছু লাগে না নবীজি ডাইকে কয় সাক্ষী ছাড়া বিচার করা যাবে না এমন সময় আবু বকর সিদ্দিকের চেহারাটা একটু নরম হয়ে গেল আবু বকর সিদ্দিকের মাথাটা উঁচু হয়ে গেল আমি হাজির 
যা তাড়াতাড়ি যাও কোরআনের আয়াত নিয়ে জমিনে যা আমার বন্ধুরে সালাম জানায় দে কোন জিব্রাইলের কথা আপনাদেরকে শোনাই তাফসিরের কিতাবের মধ্যে আসছেন এই জিব্রাহিল ছয় শত ডানার অধিকারী এই ছয় শত ডানা একবার উপর থেকে নিচের দিকে দিলে লক্ষ বছরের রাস্তা অতিক্রম করতে পারে মুহূর্তের ভিতরে এই জিব্রাহিল এই ছয় শত ডানা দুনিয়ার জমিনে মাত্র তিনবার মেলেছিলেন নাম্বার এক ইব্রাহিম আলাইহিসাল্লাম আগুনে আইনাজ ইব্রাহিল লাভাইক আল্লাহ যা আমার বন্ধুর কাছে কোরআনের আয়াত নাজিল হয়ে গেছে আল্লাহ তোমার বন্ধু কই আগুন কই আমি জিব্রাহিল কই ডাইকা কয় হুকুম তো আমার কন্যা সুবান হুকুম তো আমার संगे संगे डायसुफ कई कूआ कई कानन कई আমি কই জোরে হুকুম কার আল্লাহর হুকুম ইন্নামা আমরুহু ইযা আরাদা শাইআন আন ইয়াকুলা লাহু কুন ফায়াকুন সেকেন্ড ওন আগেন আয়শা আজির পাখা বিছাই দিস ইউসুফ রে নিস ও ইউসুফ এই অবস্থা কেন সব ভাইরা কস ভাই বুঝি ভাইয়ের সাথে মন করে ইউসুফ জামা কাপড় কই বাইরা খুইলা নিস বাইরা খুইলা নিস রব জানাই দিস ওর গলার মধ্যে একটা জান্নাতি পোশাক আছে এটা দাদাই পেছিল ওর দাদার থেকে ইয়াকুব বাবা বাইছে এখন এটা ভাবি পায় গাম্বর বাই কর বাইর করছে এটা টান দিলে বড় হয় এমন করলে ছোট জান্নাতি পোশাক টান দিলে বড় এমন করলে ছোট হয় এই জামা নিয়া বাবার কাছে হাজির হইছে বাঘে খাই লেছে ডাক দিয়ে কি রে এটা কেমন বাঘ জামাটা সিরে অনেন রক্ত ভরে নেন একজন আর একজন রেখে কি রে সিরে লোভি না হ্যাঁ কে তুই লোভি না হ্যাঁ কে তুই লোভি না আসলে সিরে নাই বুলেও নাই বুলাই দিস জোরে কন বুলাই দিছে কে चोक न আর এক ভাই কয় ওই গাভীর পেটের মধ্যে সাত থেকে আট মাসের বাচ্চা আছে ঠিক এই কোয়ালিটির একটা গাভি যেই লোকের হারাইছে এই লোকের বাড়ির সামনে দিয়ে যায় আর ইউসুফ নবী এই দশ ভাই এই কথাগুলি বলে লোকটা ঘরের ভিতর থেকে শুনতেছে কি রে গাভি গেছে দিক দিয়া আবার একটা চোখ নাই পেটের মধ্যে সাত থেকে আট মাসের বাচ্চা আছে ওরা জানে কেমনে ঘর থেকে বের হয়েছে লোকজন দেয়া এই দাঁড়াও তোমরা আমার গরু চুরি করছো তোমরা আমার গাবি চুরি করছো তোমরা কেমনে জানো এটা তো বলদ হইতে পারতো আমার একটা চোখ নাই কেমনে জানো আবার পেটের মধ্যে সাত থেকে আট মাসের বাচ্চা আছে কেমনে জানো আন্দাজ করিয়া পুলিশ হ মানছের আন্দাজ না কেন হুবু হু মিলা যায় ধৈরে বাদশার কাছে নিয়ে গেছে বাদশা কয় কি কয়েরা গরু চুরি করছে আমার দশ ভাই কয় না আমরা পয়গাম্বরের আওলাদ আমাদের পিতা ইয়াকুব একজন নবী 
জোরে বলতে হবে নবীদের পয়গাম্বরের দাম জোরে আছে না নাই বাদশা নবীর কথা শুই না বিচার পরে যেহেতু সম্মানী মানুষের সন্তান পয়গাম্বরের আওলাদ একটু আপ্যায়ন করা লাগবে বিচার পরে এই নাস্তা দাও নাস্তা দিছে আজিব রুটি খায় বাদশা পিছনে লুকায় লুকায় এদের এই কার্যকলাপগুলি পর্যবেক্ষণ করতেছে কি হয় রুটি খায় আর একজন আর একজনকে কয় এই এই রুটি যে মহিলা বানাইছে মহিলাটা খুব অসুস্থ বাচ্চা শুনতেছে কি রে রুটি কই মহিলা কই ওরা জানে কেন উজির ডাক দিছে দৌড়ে যাবি দৌড়ে আবি দেখতো মহিলার কি অবস্থা অসুস্থ নি দূরে আসছে স্যার মহিলা তো খুব অসুস্থ আশ্চর্য ওরা জানে কেমনে আবার রুটি খাইতেছে একজন আর একজনকে কয় হ্যাঁ একটু কাছে আয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে বাচ্চায় কয় কিরি এটা তো শোনা লাগল কাছে আয় দশ ভাই অনেক না দশজন কাছে আয় তো ফিস ফিস করে কয় বোঝা যায় না হ্যাঁ কি কয় বুঝি না জোরে কক তো এক ভাই বলতেছে বাকি নয় ভাই রে আমগো দেশের যে বাদশা আছে না কয় হ কই বাদশাহ জন্মের কোনো ঠিক নেই বাদশাহ নিজে দাঁড়ায় দাঁড়ায় ঘুমাই গেছেন না আপনারা দেখেন বেশি কইলে অসুবিধা আছে মানে মাইকের সাউন্ড আমার কাছে ভালো লাগতেছেন আমরা প্রতিদিন কথা বলি তো এই মাইক দিয়া দেড় দুই ঘন্টা কথা কইলে এক ঘন্টা ভালো করে কথা কইলে ওই যে পরের দিন যাবার ওয়াজ আছে না এটার করণ যেত না এর লেগে একটু আস্তে আস্তে কথা কইতেছি আপনার বলো শুনতে অসুবিধা নাই তো একটু জবাব দিয়ে তাইলে বলবো যে বুঝতেছেন গরুর বিচার পরে কি কইস ডরে কয় স্যার কিছুই কই নি কোন বায়াটায় না আমি নিজের কানে শুনছি নিজের কানে শুনছি তাড়াতাড়ি ব্যাখ্যা দেয় আর নাইলে খবর আসে কয় যা বানা কিছু কই নাই কস নাই রুটি যে মহিলা বানাইতেছে মহিলা অসুস্থ কস নাই কইছে কয় কেমনে জানাস সব খুইলা ক কয় স্যার আমাকে আন্দাজ খুব করা গান্দাজ খুব কঠিন কয় ক রুটি যে দিছেন খাইতেছি এই রুটি রুটিও ভালো করা হয় নাই সব রুটি মাঝখান দিয়া কাঁচা আন্দাজ করে বের করছি রুটি যে মহিলা বানাইতেছে এই মহিলাটা অসুস্থ জোরে কোন আচ্ছা যার আন্দাজ করে এটা বের করতে পারে এটা কি বল না জ্ঞান কিছু আছে হ্যাঁ বুঝছেন দ্বিতীয় নাম্বার ডাক দিয়ে কয় এই বয়ে কেউ কিছু আমার কয় না কিন্তু তোরা যেহেতু কৈশস আর তক পছন্দ হইছে আবার তোরা নবীর সন্তান মিথ্যা কথা কবি না আমার জন্ম নিয়ে মানুষে আনাগোনা করে ক আমার জন্মের ঠিক নেই এটা কৈশ এটার ব্যাখ্যা দে রাগ করতেন না তো কয় না তো কেউ নাই যদি সঠিক কথা কস কিচ্ছু কমু না এবার ডাক দিয়ে সব নবীর শূন্য সব নবীর শূন্য আমার নবীর একটা শূন্য রিচার্জ করতে করতে তিরিশ বছরের কাফের কালিমা পেরা মুসলমান হয় ওই কাফের ডাক্তার রিচার্জ করে মুসলমান হাত ছি দিলে কয় আলহামদুলিল্লাহ যে শুনে হয় কয় এরাম করলো আজার ডাক দিয়া কয় মুসলমান আল্লাহ পাকের কোন নেয়ামত পাইলে আলহামদুলিল্লাহ কয় এই হাচ্ছির ভিতরে কি নেয়ামত লুকায় আছে তিরিশ বছর গবেষণা করছে তিরিশ বছর তিরিশ বছর গবেষণার পরে পাইছে যে মানুষটা হাতছি দেয় এই হাতছির সঙ্গে সঙ্গে মহান আল্লাহ তিন হাজার রোগ বিমার শরীর থেকে দূর করে দেয় এই হাদিস কইছে নবী দেড় হাজার বছর আগে দেড় হাজার বছর আগে নবী কইছে আলহামদুলিল্লাহ ক এইবার কয় যে নবীদের হাজার বছর আগে এমন তথ্য দিতে পারে 
সন্দেহ নাই সত্য নবী জোরে সুবান আল্লাহ স্বপ্নবীর শূন্য মেহমানদারি করা আপনি করছেন স্বপ্নবীর শূন্য মেহমানের সাথে বসে বসে খানা খাওয়া এটা খান নাই যদি মেহমানের সাথে খানা না খায় তাহলে মেহমানরে বাইরা বাইরা দেয় এটাও করেন নাই যদি বাইরা না দেয় শুধু মেহমানের সাথে বৈশা থাকে খানাও খান নাই বাইরাও দেন নাই বইও থাকেন নাই জন্মের দোষ নয় লেমেন সে কেমন করে এবার ডাক দেখে তখন লোকে আমার আরো কথা আছে হ্যাঁ তারা অনেক জ্ঞানী এবার গরুর কিচ্ছা ডাকো বাকি কথা কই এটা তো বলদ হইতে পারে গাবি কেমনে এটা বুঝলি কেমনে আবার এক চোখ নাই পেটের মধ্যে সাত থেকে আট মাসের বাচ্চা কেমনে বুঝছস ঘটনা কি ডাক দেখো যা পানা এদিক দিয়ে গা দিয়ে গেছে বলদ যায় নাই কেমনে গাছ খাওয়ার কাটিং দিকে বুঝছি কেটে আবার কোনটা গাবি গাছ খায় আগায় আগায় বলদ গাছ খায় কামড় দিয়া নিচে লয়ে যায় মারাত্মক জ্ঞান দিত গো এক সবজি নাই কেমনে বুঝছস যা পানা ওই যে রাস্তা এ কি করে দেশে আইল না লাইন ওই যে ক্ষেতের মাঝখানে আইল না লাইল আইল 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 না আইল আইলের এই পাশেও গাছ এই পাশেও গাছ ওই ডাইন পাশের সব গাছ খাইছে বাম পাশের খাই নেই বুদ্ধি আর একটা সুখ নেই জোরে সোমান আরো জোরে পেটের মধ্যে যে সাত থেকে আট মাসের বাচ্চা আছে এটা কেমনে বুঝছস সামনের পা মাটির মধ্যে যেই পরিমাণ ডাবছে পিছনের পা এর চাইতে তিন গুণ বেশি ডাবছে আন্দাজ করে বাইর করছি ওর পেটের মধ্যে কম পক্ষে সাত থেকে আট মাসের বাচ্চা আছে জবান খুইলা মোহাব্বতে জোর এখন সুহান আল্লাহ কয়েবার আল্লাহ ওয়াস করে এবার এত গেম যাদের মাথায় এরা তো জামাটা সিরা রক্ত বালকিরা মাখায় নেওয়ার কথা রক্ত লাগাইছে সিরে নাই ঘটনা কি আল্লাহ ভুলাই দিছে কেন দুনিয়ার সব অপরাধীদেরকে রক জানায় দেয় ঢাকতে পারবা চূড়ান্ত ফায়সালা নেওয়ার ক্ষমতা তোমার নাই খুন করছো মনে করছো গেনি মনে করছো তুমি এমন ভাবে দামা চাবা দিছি কিছুই হবে না দুর্নীতি করছো কিছুই হবে না ধোকাবাজি করছো কিছু হবে না মিথ্যা বলছো কিছু হবে না গুনা করছো কিছু হবে না আমার না ফরমানি করেছো কিছু হবে না রাত কয় চূড়ান্ত পর্যায়ে দাঁড়াতে হবে রাত কয় আমার সামনে সত্তর বলতে হবে আমি জিজ্ঞেস করব বান্দা কি হয়েছে বল ও আবার মিথ্যা বলবে আল্লাহ সামনের কাতার একদিনও মিস করি নাই যদি বিশ্বাস নয় ইমাম সাহেবরে ডাকব হ্যাঁ মনে করছে আল্লাহ ইমাম ফাইব কই আনো ইমাম সাহেবরে কই ভাইব আল্লাহ একটা দেবি না টেস্ট করে মিসার কথা কইয়া আল্লাহ কইব জবান বন্ধ তালা হাতের জবান খুলব হাত কথা কইব কোথায় কি করছেন হাত দিয়া সব আল্লাহর কাছে বলবো পা কথা বলবো চোখ কথা বলবো নাক কথা বলবো কান কথা বলবো কোন কোন অঙ্গ দিয়া কি কি পাপ করছেন সব বলবো ও আশ্চর্য হয়ে যাইব কইব কি রে হাত দুনিয়া কাইটে গেছে আমি তোরে মলম লাগাই নাই ও হাত আমি তোরে চিকিৎসা করি নাই আমি তোরে লাকসা বন্ধে ধুই নাই আমি তোরে লোসন লাগাই নাই কইব সব করছস তামার বিরুদ্ধে সাক্ষী দাসকে এবার হাত কইব সত্তর বছর হায়াত দিয়ে আল্লাহ তোর সাথে আমারে পাঠাইছে আল্লাহর হুকুমে তর গোলামি করার জন্য আসলে আমি তোর গোলাম না এখন কইব বান্দা কিছু কর নাই আমার সাথে যারা আছে সব কয়ে দিছে আর কি কম কত আমল না মানে 
আমল নামা দিতে চাইব ডান হাত বাড়াইব রসুল বলেন পাপিষ্ট ব্যক্তির আমল নামা ডান হাতে আল্লাহ দিবে না এই ডান হাত ভাইঙ্গা মস্কে পিছনে ঝুলাই দিবে অবশিষ্ট থাকবে বাম হাত এই বাম হাত বাড়াবে আমল নামা নেওয়ার জন্য রসুল বলেন এই বাম হাত বুক সিদ্ধ করে বুক দিয়ে ঢুকাবে পিঠ সিদ্ধ করে পিঠ দিয়ে বাহির করবে ওখানে আমল নামা দেওয়া হবে রসুল বলেন সাহাবাই কেরাম রসুলের কাছে বলেন দিনের নবী আমল নামা গেল পিছনে ওর চেহারা সামনে কেমনে দেখবে আমল নামা আল্লাহ রসুল বলেন গজবের ফিরিস্তাকে বলবে ওর ঘাড় মটকায় পিছনে ঝুলা ঘাড় মটকায় পিছনে ঝুলায় বলবেন গোপনে ছোট্ট গুণা করছি এটাও আছে বড় গুণাও আছে আমি ভুলে গেছি এমন গুণা ওই গুণাও আছে ওই দিন আল্লাহ পাকের আদালত থেকে একজন রেহাই পাওয়ার সুযোগ জোরে বলেন আছে আরো জোরে কোন আছে আল্লাহ তালা ওই কথাই কয় জিব্রাহিম যা বন্ধুর কাছে যা আর আবু বকর সিদ্দিকের নামে নালিশ আসছে আবু বকরের পক্ষে কোন সাক্ষী নাই এমন সময় জিব্রাহিম কয় আল্লাহ আমি কই তোমার সাহাবি কই তোমার নবী কই কয় হুকুম আমার মুহূর্তের মধ্যে এসা হাজির ছোট্ট একটা আয়াত নিয়া কদ সামি আল্লাহ কৌল ইন্লাহ ফকির আগনিয়া রসুল্লে সালাম দিয়ে আয়াত শোনাই দিয়া কয় ও গো নবীজি আল্লাহ সালাম দিয়া কয় আবু বকরের পক্ষে দুনিয়ার কোনো সাক্ষী নাই আবু বকরের পক্ষে সাক্ষী হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহ এ আয়াত দিয়া বুঝায় মুসলমানের কোন সাক্ষী লাগে না বন্ধু লাগে না মুসলমানের একজন আছে জবান খুলা জোরে শুনতে চাই তিনি কে সামনে দুইটা কথা গভীর মনোযোগ হজরতে জিব্রেল আমিন সর্বশেষ এই ছয় শত পাখা যেদিন উপর থেকে নিচের দিকে নামায় রসুল তায়েফের ময়দানে দুষ্ট ছেলেরা নবীরে চিনে না নবীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত শুধু পাথরের আঘাত আর আঘাত ও রক্ত মাখা দেহ রক্তগুলি ঝরতেছে নবীর সাথে নবীর পালক পুত্র জায়েদ বিন হারেস নিজের জামা খুইলা নবীর রক্ত পুষতেছে পাগড়ি খুইলা রক্তগুলি করতেছে নবীর কাপড়ও দিয়া দিছে ও জায়েদ বিন হারেস রক্তগুলি ভালো কইরা পোষ খবরদার একটা ফোটা রক্ত যেন জমিনে না পড়ে হজরতে জায়েদ বিন হারেস কয় আমি সব কাপড় দিয়া রক্তগুলি ই করছি কিন্তু এরপরও রক্ত থামে না গড়াতে গড়াইতে রসুলের পায়ের মধ্যে চামড়ার মৌজা চামড়ার জোতা এটা ভৈরা একটা ফোটা রক্ত জোতা দিয়া গড়ায় যখন জমিনের মধ্যে পড়বে আল্লাহ কয় আই না জিব্রাই লাব্বাই কাল্লাহ তায়েফের ময়দানে যা আল্লাহ আমি কই তোমার নবী কই তায়েফ কই আবার জবান খুলা জোরে কন হুকুম কার ছয় শত ডানা মেলা মুহূর্তের মধ্যে নবীর কদমে বিছাই দিছে জিব্রাইল কয় একটা ফোটা রক্ত গড়াইয়া আমি এত শক্তিশালী জিব্রাইল একটা ফোটা রক্ত আমার পাখার মধ্যে পড়ছে সাথে সাথে আমি আল্লাহকে ডাকছি আল্লাহ তোমার রসুলের একটা ফোটা রক্তের ওজন এত বেশি এটা আমি আগে জানতাম না আল্লাহ আরেকটা ফোটা রক্ত যদি দাও তাহলে আমি জিব্রাইল ঠিক থাকতে পারবো না রসুল কয় ওই রক্ত মাখা দিন তোমাদের সামনে ওই রক্ত মাখা ইসলাম তোমাদের সামনে এই টুপি আপনার আর আমার মাথায় এমনি আসছে মনে করেন এই দাড়ি এমনি আসছে আজকে আপনার মাথায় টুপি আমার মাথায় টুপি জবান খুলা জোর এখন ঠিক কিনা ওই দিন ওই ইসলামের উপর আগ্রাসন চলতেছে সারা পৃথিবী ব্যাপী কি দোষ মায়ানমারে আমরা মার খাই কি দোষ আমরা আজকে ফিলিস্তিনের মুসলমানদেরকে তস তস করে দিতেছি কি দোষ কি অপরাধ অপরাধ কি যারা বলবে আমাদের রব আল্লাহ জোরে আমাদের রবকে 
বন্ধুগণ আমার আল্লাহর নবীর আর একজন সাহাবির কথা আপনাদের সামনে শোনাইব ওই নবীর সাহাবি নবীর বড় আদরের সাহাবি নবী বড় আদর করেন বড় মোহাম্মদ করেন সাহাবি ওই সাহাবি নবীর কাছে আইসা ডাক দিয়ে কয়ে নবীজি আমার কি কোনো দাম নাই নবী কয়ে অবশ্যই আছে সাহাবি বলেন নবীজি আমার কি দাম একটু শোনায় দেন আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী রহমতের নবী কয় ও সাহাবি আমি নবী ঘোষণা দিলাম তুমি নিঃসন্দেহে আল্লাহর জান্নাতি তাইলে নবীজি আমি জান্নাতি আমার অনেক দাম কেউ আমার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন করে না নবী কয় কেন কয় অপরাধ দুইটা এক নম্বরে আমি গরিব দ্বিতীয় নম্বরে আমি কালো এই কারণে কেউ আমার সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন করে না নবী ডানে তাকান নবী বামে তাকান নবী সামনে তাকান তাকায় ও সাদে সনবী তুমি বলো তোমার কাছে কেউ না কি মেয়ে বিয়ে দেয় না আমি জানি আমার একজন সাহাবি আছে ওই সাহাবির একটা সুন্দরী মেয়ে আছে এমন সুন্দর যে সৌন্দর্যের কারণে মদিনাবাসীরা হরে মদিনা বলে এমন সুন্দর ওই সাহাবি আজকে মসজিদে নাই আমি বললাম ওর বাড়িতে যাও সালাম জানাইবা গিয়া বলবা নবী বলছে তোমার মেয়েকে আমার কাছে বিয়ে দিতে হজরতে সাত দৌড় আরম্ভ করছেন নবী পাঠাইছে বাড়ির সামনে যায় দরজার মধ্যে টোকাতে সালাম দেখ ভিতর থেকে সালামের জবাব আসে কে কয় আমি সাত কোথেকে আসছো কয় নবীর দরবার থেকে কেন আসছো কয় নবী পাঠাইছে তোমার নাকি একটা সুন্দরী মেয়ে আছে কয় হ নবী বলছো ওই মেয়েটা আমার কাছে বিয়ে দেওয়ার জন্য সাহাবি চিনে घर भेजे कान शुन যদি সাহাবিরে ফিরায় না আনেন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আপনার বিরুদ্ধে কোরআনের আয়ত নাজিল হবে কেন শোনেন নাই সাহাবি কইছে নবী পাঠাইছে নবীর হুকুম যদি অমান্য করেন কোরআনের আয়ত তো নাজিল হবে ও মা তুমি সাহাবি দেখো নাই কালা তুমি অবস্থা জন না গরিব এই বিয়েতে তোমার সম্মতি আসেনি মেয়ে ডাক দেখে বাবা কালো ধল সেটা আমার দেখার বিষয় না নবী কইছে সাহাবি নাকি জান্নাতি কালো হওয়ার কারণে হয়তো চোখের তৃপ্তি কম পাবো গরিব হওয়ার কারণে হয়তো বা সুখ শান্তি একটু কম হবে আমি যদি জান্নাতি স্বামী পাই আমি মহিলা গেলে আমার জামি আমার জান্নাতি স্বামীর হাত ধরে ধরে আমিও আল্লাহর জান্নাতে যেতে পারব ঘর থেকে বের হয়েছে সাদরে ডাকে সাদ দ্বারা সাদ আর খার হয় না হ্যাঁ মনে করছে ওই যে ঠেট দিছি দিলে দেন না দিলে নাই মনে মারতে ডরতে আইতেস না লাগবো না খারা লাগবো না 
এই দিছে দৌড় হরে মুদিনার বাবা অফিসে বিশে দৌড় কয় দাঁড়া কয় না কিছু কিছু জিনিস আছে দেখবেন এই বাজারে যদি হঠাৎ করে দশ বারো জন হেদিকে দৌড় দেয় এই দৌড়টা যদি দশ মিনিট হয় ফিসনে পাঁচশো লোক জমা হইব যদি জিগান কিরে দৌড়াস কেলি গা কয় জানি না তুই দৌড়াস কিলে কেউ জানি না তো না জানে দৌড়াস কে কয় ওই যে সামনের জন্য দৌড়ে আমিও দৌড়াই ঠিকই না আপনার মেয়ে যদি ওই তো ফাঁসি দিয়ে মরে দাম গা বিষ খেয়ে মরে দাম কে হের বলে ফিরি তির বলে লোক আছে বাপ মার ফসন্দের ভাল লাগে না জোরে কোন ঠিক কি না আয়হা ইসলাম গর থেকে তো বিদায় নিছে বহু আগে সমাজ থেকে গেছে রাষ্ট্র থেকে গেছে ইসলামের জায়গা মগ ঘরে নাই এখন সন্তানের কাছে ইসলাম নাই মেয়ের কাছে ইসলাম নাই স্ত্রীর কাছে ইসলাম নাই দিন নাই ভাল লাগে না মগ কাছে এগুলো আমার নবী বলেন খালি ঘরে তুই সালাম দে আগুন লাগতে পারে ডাকাতি হইতে পারে খুন খারাবি হইতে জোরে কন পারে ফেরেস্তারা পাহারা দেয় আহা শুনেন আমরা যদি আমাগো শিক্ষকদের গল্প আপনাকে শোনাই এটার মতো অনেক কিছু শিক্ষণীয় আছে আমার আমরা যে লেখাপড়া করছি আমাদের যে শিক্ষক মাদ্রাসায় এই শিক্ষকদের গল্প যদি শোনাই অনেক কিছু শিখার আছে আর দেখেন এখন তাকায়া একটা মহিলা অভিভাবক মিটিংয়ে যে বক্তব্য দিছে বাংলাদেশের এই স্কুলের সিলেবাস নিয়া সারা দেশ তুলপার সারা দেশ আমরা কইলে অসুবিধা আছে হেরা কইলে কোনো অসুবিধা নাই আয় হাই আমরা যখন দাওরা দিয়ে শেষ করি লেখাপড়া শেষ তো হুজুর জি গায় কি রে লেখাপড়া শেষ কি করবি কেউ কেউ হুজুর ইমামতি করুন কেউ কেউ হুজুর মাদ্রাসাত পড়ান কেউ কেউ হুজুর বিদেশ যান কেউ কেউ হুজুর ব্যবসা করুন হুজুরকে বিয়া করতি না আচ্ছা বিয়ার কথা বললে সরম না মানে এখন আর কথা কই এখন তার সরম বরম নাই এখন বন্ধুরে পাঠায় বাবার কাছে বাবা কি বলো আমার যে বয়স হয়েছে বাবার জানা নেই মানে হ্যার যে বিয়ার বয়স হয়েছে এটা বাবা বলে জানে না কত বেহায়ার বেহায়া কথা কয় না ঠিক কিনা রে ঠিক ঠিক তোরা যে সিরা মিরা ভিন ভিন দাও সেটা আমরা জানি এখন একটা বার হচ্ছে আডুরে আমরা নাই এতই না সিরা এতই না নাই নাই এটা বলে ডিজাইন এটার দাম বলে বেশি আমাদের সে বেটা ফারা সিরা এই জামা কাপড় পিঁধে ফকির নি ফকির যে হ্যাঁ পিঁধে সিরা জামা আর এখন বেশি টেহা দিয়া সিরা জামা কিনা পিঁধে কত বোকার বোকা তা শিক্ষক কিরে বিয়া করবে না সরমে লাল হয়েছে মুখটা মনে যা হেসে কয় মনে হয় কেউ বিয়ে করি হজর করব কাছে বিয়া যে করবি মায়া মায়া যে দেখতে যাবি কি জি গাবি মায়ারে এটা তো জানি না কি জিগাম তা কেউ কেউ হুজুর সুরা ফাতিয়া জিগামু কেউ কেউ ইয়াসিন সুরা জিজ্ঞেস করুন কেউ কেউ সুরা রহমান জিজ্ঞেস করবো শোনেন এগুলি গল্প করিতেছি না কিছুদিন আগেও ছিল মুরব্বীরা বলতে পারবো আগের দিনে মেয়েদের একটু বিবাহের বয়স হইলে ইয়াসিন সুরার দশ বারোটা দশ বারোটা আয়াত মুখস্ত করে কি লেগে জানেন কারণ মহিলারা দেখতে জিগা এ জিগা ইয়াসিন সুরা পারো না একটু ফেরা হোনাও তো দেহি কথা কন ঠিক কি না সহিশুদ্ধ সুরা দশ বারোটা সুরা এগুলি মুখস্ত করতে এরা বিবাহের ইন্টারভিউ হিসাবে আর এখন জায়গায় কোন কলেজে পড়ো বাবাই কি করে টেকা ফুসো কত আছে আমার ছেলেরে হুমডা দিতে পারব নি সরম নাই এবার কই হুজুর এডিটি জিগাম হুজুর ডাক দিয়ে কয় 
মেয়ে কি জিগে বি আমি তো শিখাই দিই উস্তাদ সাগরীদের কথা জোরে কোন মার হাওয়া আর জোরে কোন মার হাওয়া হুজুর ডাক দিয়া কই মেয়ে দেখতে গেলে জিগা বি ওযু আছে নি ওযু ওযু পারো যদি কই ওযু পারি তাইলে কবি ওযুটা একটু দেখাও ওযু জন দেখাইবো তো দুইটা লাভ হইবো এক নাম্বার দুই হাতের কবজি সহ তিনবার কুলি করব তিনবার নাকে বানিয়ে দিব তিনবার মুখমণ্ডল দুইব কয় নাকে কবজি সহ সাহের এটি তুই দেখতে পারবি তাহলে ওজু করলে ভালো করে দেওয়া হয়ে যাব এক নাম্বার দুই ডিজিটাল যুগে পার্লারে যাইয়া যদি কালা মাইয়ায় পাউডার দিয়া যদি সাদা এই ওজুর পানি দিয়া পাউডার দূর হয়ে যাইব আসল রূপ দেখতে পারবি ই কেমনে কই লইব যুবকরা জোরে ক ঠিক কি না কান দেই কেসে দলা বাই কানসে দলা সকালে দেখে কালা মা গগি কর দি কালা মাই এখন হেরা কে যদি পুরা দেশ এমন হইতো হেরা তো আর নোয়াখালীর খবর জানে না হেরা তো আর গ্রামগঞ্জের খবর জানে না তবে আমার বিশ্বাস এদের এই পাশ্চাত্যের কালচার যদি বাস্তবায়ন করতে আসে গ্রাম দেশে যদি আসে আমার দেশের তোমরা ঠিক কইল ঠিক না কইল ঠিক কারণ আমি সব কথা ঠিক কইতে আইছি এইবার জবান কইলা সবাই একসাথে জোরে ঠিক কি না আনন্দ মেয়ে জি গায় কি ও মা বাবা কোরআন শরীফের আয়াত আপনার বিরুদ্ধে নাজিল হইব ফেরত আনেন কয় কে নবী পাঠাইছে নবীর হুকুম অমান্য করলে তো ওই বই এবার দৌড়ায় থামে না বিরাট বড় মিছিল নবীর কাছে বিশ্বনবীর কাছে যাইয়া ঘুরে মদিনার বাবা কয় নবীরজি সাদের কথা আগে শুনবেন না আমারটা শুনেন নবী মুসকে আসি দিয়া কয় তোমার ডে আগে হুন্ন সুবান আল্লাহ কম নবী গৌ আমার মেয়ে বিয়াতে রাজি আমি রাজি মেয়ের মায়ের রাজি মেয়ের দাদা দাদি রাজি সৈদ্ধ গোষ্ঠীর সবাই রাজি তাড়াতাড়ি বিবাহের ব্যবস্থা করেন হজরতে সাত কয় তাইরে দৌড়াইলাম কি আজাইরা হ্যাঁ দিয়ে আমার বিয়ার লিগা ডাকছে আহ দিনের নবী ডাক দিয়ে কয় সাত কত টাকা থুবাই দাও আপনার ঘরে খানা পাক হইলে আমি খাই আর যদি খানা পাক না হয় মদিনার পাথর পেটের মধ্যে লাগায় আমি ঘুমাই আমি টাকা পামু কই নবীজি আপনার মনে না আমার বড় ক্ষুদাং আমি আপনার ঘরের সামনে আইসা পাগলামি নবী গো ক্ষুদা সহ্য হয় না খাবার দেন নবী আমার ডাক দেখে ঘরে কোনো খাবার আছে আমি 